Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. Balık hava hakkında her şeyde kameranın ne alakası var demeyin. Artık günümüzde birçok insan balık havlarında aksiyon kameralarıyla kayıt oluyor. Ya internette, sosyal medyada yayınlıyor ya da işte kendisi arşiv yapıyor. Kutumuzda aksesuar ve kameranın olduğu iki tane Kutu var. Sol tarafta kamera, sağ tarafta aksesuar. Önce aksesuarlara bir bakalım. Neler çıkıyormuş. Kablomuz var. İki tarafı da Type-C. Cep telefonunuza da takabilirsiniz. Manyetik tutucular. Bu seride değişmiş durumda. Artık manyetik tutucular var. Hiç kimsenin okumadığı kılavuzlar. Yedek bir kapak. Bunun camı yok camsız. Ve batarya seti. Adventure Combo'nun özelliği bu zaten arkadaşlar. Tabi bir de sticker var. Batarya sıkıntısı olmasın diye. 3 tane batarya var. Güzel mıknatıslı tutuyor. 1, 2, 3 adet batarya çıkıyor. Ve batarya şarj kutusu çıkıyor. Güzelce yerleştirelim. Evet Type-C ile de şarj oluyor. Evet alt tarafta bir mono çubuk var. Monopod. DJI Action'ın kendi adı var üstünde. Baya uzun bir monopod bu. Bununla da vlog çekimleri yapabilirsiniz. Evet kutunun içerisinde Bağlantı aparatları, kaska vesaire bağlamak için yapışkanlı bağlantı ve de bir de küçük manyetik tutucu var. Dikey çekim yapabilmek için hem küçük hem de büyük var. Aslında boyutları bir ama tutacaklarının boyutları fark ediyor. Manyetikle mıknatısla takabiliyorsunuz. Tabi kenarlarında tutacakları da var. Çentikleri de var. Oraya güzelce oturtmanız lazım. Dikkat edin arkadaşlar. Balık avının heyecanıyla öyle yarım yamalak takmayın ama çok güzel. Çok pratik olmuş bu. Hem dikey çekim yapabiliyorsunuz. Bu da kutusu zaten içerisine takıyorsunuz. Aksiyon kameralarının hemen hemen hepsinde bundan mevcut. Tamamen açılmıyor. Kapaksız. Kenarından genişletiyorsunuz. Düğmelerin olduğu yerler, açıklıklar. Kenarda da bir düğme var. Güzelce basabiliyorsunuz içerisine kamerayı taktığınızda ve kameramız. Çok güzel bir kamera. Alt tarafta yine manyetikleri tutacağı, yan tarafta batarya yeri, bilgisayar bağlantı yeri. Evet, manyetik yine yapışıyor. Kenarlardaki çentikleri de unutmuyoruz. Güzelce oturtuyoruz. Bayağı sağlam. Salladım ama düşmedi. Evet. Merceğin yanında bir de camsız olanı var. Buradan Type-C'den şarj edebilirsiniz ya da bilgisayarınıza aktarma yapabilirsiniz. Diğer tarafta da bataryayı koyacak yer ve SD kartınızı koyacak yer. Bir tane batarya çıkaralım şöyle. Takalım şöyle hafifçe bastırıp kolay bir şekilde oturdu. Evet, önce İngilizce açılıyor. Siz oradan Türkçeyi seçiyorsunuz. Ve daha sonra cep telefonunuzla bağlantı kuruyorsunuz. Sizden tarih istiyor. Bir anket doldurmanızı istiyor. Vesaire işte klasik teknolojik aletleri cep telefonuna bağlama yöntemi. Burada 2.4 GHz ayarlarsanız arkadaşlar daha kolay bağlantı sağlarsınız. Ayarların içerisinden Wi-Fi'yı 2.4'e getirirseniz ve
Ve de bir de güncelleme aldı. Şöyle yerine takalım. Tıp hemen oradan. İçinde kamerayla bile sallıyorum. Çok güzel. Sağdan soldan üstten dokunmatik ekranlar. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekebiliyorsunuz. Yavaş çekim. Zaman atlama. Birkaç değişik. İşte kalabalık, bulutlu, gün batımı gibi hazır modlar eklemişler. Siz de özelleştirebiliyorsunuz. Yavaş çekim, timelapse birçok değişik modu var. Balık avında çoğu zaten bizim işimize yaramaz diye düşünüyorum ama avların videolarını güzelleştirmek için kullanabiliriz. Sallantıları azaltmak çok önemli bizim için. Çünkü sürekli hareket halindeyiz. Bu sefer 4 tane değişik versiyonu var. Çekim kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. 4K'da 120 FPS'e kadar. 1080p'de de 240 FPS'e kadar güzel çekimler yapabilirsiniz. Sağ tarafa tıkladığınızda daha ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Burada hazır otomatik ayarlar var. Biz o otomatik ayarlardan hazır olanları seçebilirsiniz. Biz çok hareket ettiğimiz için daha profesyonel çekimlerde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ace var karanlıkta çekim yaparken. Özelleştirebiliyorsunuz. Ya da hazır ön ayarları kullanabiliyorsunuz. O sizin aslında fotoğraf ve video çekmekle ilgili bilginizle alakalı bir şey. Ama YouTube'dan da bunları izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Pro çekimler var. Profesyonel ayarları yapabiliyorsunuz. Bayağı geniş seçenekler var. Otomatik manuel seçenekler. Her şey yani işinize yarayacak yaramayacak birçok seçim var. Bence balık avlarında çok çok çok fazla bile diyebilirim özellikler açısından. O kadar çok ayrıntısı var ki yani bu ayrıntıların içerisinde olmamak için videoyu burada bitirmek istiyorum. Evet dostlar. Balık avı hakkında her şey balık avlarınızı kaydetmek için gerekli olan kamerayı da tanıttı size. Umarım işinize yarar. Daha çok içerik için kanalımı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.